ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ബോസ്കോ ക്യാമ്പസ് വിഷൻ ഐ ആം ലക്ഷ്മി വി എസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജ് കൊട്ടിയം ദിസ് ഈസ് ദ ട്വൽത്ത് ലെക്ചർ ഓൺ റിക്കവറി ആൻഡ് റീഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് വിച്ച് ഈസ് എ സബ്ജെക്ട് ഫോർ സെമസ്റ്റർ ത്രീ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ബി കോം ടാക്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ പ്രീവിയസ് ലെക്ചർ വി കൺക്ലൂഡഡ് ദ ടോപ്പിക് payments which are subject to deduction of tax at source and in this lecture we are going to start another topic that is deduction of tax from salaries applicability of tds for salaries comes under section 192 of income tax act 1961 and this section casts an obligation on every person responsible for paying any income chargeable to tax under the head salaries to deduct income tax on the amount payable adayathu ee section or obligation aanu parayunathu edu person aano salary enna headil taxable aayittulla income pay cheyan responsible aayittullathu they have to deduct income tax on the amount payable ഒരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയർ ആണ് ഹീസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറി സാലറി പേ ചെയ്യേണ്ടുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള പേഴ്സൺ എംപ്ലോയർ ആണ് സോ ഹി ഹാസ് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഡിഡക്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് പേബിൾ അപ്പോൾ ആ ആൾക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ സെക്ഷൻ ആ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ആസ് ഡിസ്കസ്ഡ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ് എന്നുള്ള ഹെഡ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ സെയിം മാനറിൽ Compute income from salary. Clear? Okay, നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻകം ടാക്സിൽ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഹെഡ്സും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കും ആ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം ലെസ് ചെയ്യണം ആ ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം ലെസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇൻകത്തിന് മേലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ സാലറീസ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ ഉള്ള ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഹെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ആ ഇൻകം തന്നെയാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് വേറെ ഹെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹെഡ് എല്ലാം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അതായിരിക്കും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡ് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലിയർ സോ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസിലെ ആ ഇൻകം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ ആ സാലറീസിൽ വരുന്ന ഹെഡെല്ലാം ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടി ഇനി ആ എമൗണ്ടിലല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്നും സെർട്ടൺ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു ആ ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം അലോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഒരു ഇൻകം കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കും ആ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് മേലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഓക്കെ അലോ ദ ഡിഡക്ഷൻസ് ഓഫ് എ ടി സി ടു എ ടി യു ഇഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ക്ലിയർ സോ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ദാറ്റ് ഈസ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് എക്സെട്ര അസ് എസ് സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അസ് എസ് സിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്
അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും പേയ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്ലിയർ ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി സി ഡി അത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പെൻഷൻ സ്കീം ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് അസ് എസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിനും അസ് എസ് സിക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി സി ഡി ക്ലിയർ ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി സി ജി ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇക്വിറ്റി സേവിങ്സ് സ്കീം അതായത് അസ് എസ് സി രാജീവ് ഗാന്ധി ഇക്വിറ്റി സേവിങ്സ് സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എയ്റ്റി സി സി ജി പ്രകാരം അസ് എസ് സിക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി എയ്റ്റി ഡി പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആണ് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അസ് എസ് സി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി ഡി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഹു ഈസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി അതായത് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹു ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി അസ് എസ് സി അസ് എസ് സി അസ് എസ് സി ആശ്രയിച്ച് ഉള്ള ഒരാളുമാണ് എങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അയാളുടെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അടക്കമുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ചെലവുകൾ അസ് എസ് സിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസ് എസ് സിക്ക് അവിടെ ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി ഡി ഓക്കെ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി ഡി ബി അതായത് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അസ് എസ് സിയുടെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി ഡി ബി ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഇ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഇ ഇ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ അക്വസിഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് വാങ്ങാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ലോണിലുള്ള എടുക്കുന്ന ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ള ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഡൊണേഷൻസ് ടു സെർട്ടൺ ഫണ്ട് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സെട്ര അതായത് അസ് എസ് സി നടത്തുന്ന ഡൊണേഷൻ ടു സെർട്ടൺ ഫണ്ട് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനൊക്കെ നടത്തുന്ന ഡൊണേഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി ജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് റെൻസ് പെയ്ഡ് അതായത് അസ് എസ് സി പേ ചെയ്യുന്ന റെൻസിന് കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി ജി എ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സെർട്ടൺ ഡൊണേഷൻസ് ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ഓർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിനോ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനോ കൊടുക്കുന്ന ഡൊണേഷൻസിന് കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് എയ്റ്റി ജി ജി എയിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി എ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എയ്റ്റി ടി ടി ഡി ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി ഡി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ അതായത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ അതായത് ഈ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ദെൻ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി യു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺ